सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी प्रथम रखी जे क्लस जरा जरा मर्निंग शिफ्टे स्टूडेंट्स आज मर्निंग शिफ्टे जदि को स्टूडेंट्स थको ता क्लसटा एक्जिट करो ता क्लसटा के बैरिए जाओ कारण मर्निंग शिफ्टर इन भि एस क्लस मंगलवार दोपुर दुटो थे यार डे शिफ्टर अनार्स स्टूडेंट्स इन भि एस क्लस मर्निंग शिफ्टर को स्टूडेंट्स जो एखे थे थको प्लिज क्यूट द क्लस ता क्लसटा के बैरिए जाओ मर्निंग शिफ्टर क्लस प्रत्येक मंगलवार दोपुर दुटो थे मर्निंग शिफ्टे स्टूडेंट्सरा जो क्यों थको तेल क्यूट कर जाओ अच्छा सो लेट अस बिगिन आवार डिसकाशन और लादर लेट अस कंटिन्यू आवार डिसकाशन उथ द एनार्जी रिसोर्सेस तेल शक्ति सम्पद नहीं आलोचना कर शक्ति सम्पद नहीं आलोचनाटा और एक आगे बाढ़ाई तेल आगे दिन हम आलोचना कर सौरशक्ति वायुशक्ति एंड टाइडल एनार्जी मान तुम जोर भाटार शक्ति सो इन दिस क्लस उ उल बिगिन आवार डिसकाशन इनिशियलि उथथ हाइड्रो पावर जाके बांगल् बी जल विद्युत शक्ति ना एज फार एज हाइड्रो पावर इज कन्सार्न हाइड्रो पावर इज द पावर कन्टेंट इन फ्लोईंग व्टार इन अ रिवर तेल व्हाट इज हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर इज द पावर कन्टेंट इन द फ्लोईंग व्टार्स अफ अ रिवर एंड वेन दिस फ्लोईंग व्टार अफ द रिवर इज अलाउड टू फल फ्रम अ हाइट दें द एनार्जी उच इट कन्टेंस कैन बी यूटिलइज टू रोटेट अ टारबाइन एंड वंस उ कैन रोटेट अ टारबाइन उ कैन कन्भार्ट द एनार्जी अफ द फलोईंग व्टार और अफ द व्टार फलोईंग फ्रम अ हाइट इन टू electricity so what is hydro power hydro power hydro means water and power refers to the energy contained in it so hydro power is the energy contained in the flowing waters when this water is allowed to fall from a height and then the energy contained in this falling waters is allowed to rotate a turbine and in the process we can generate electricity and very importantly this hydro power is again a renewable source of energy and the process of power production does not cause pollution so hydro power as i said it's a renewable source of energy and it is it is an inexhaustible source of energy and the process of power production itself is uh, what you can say pollution free or itself is eco friendly tahole प्रवाहमान जलधारा जो गतिशक्ति काजे लागिए जख टारबाइन घूरिए डायनोर सहाज्ये जे विद्युत उत्पादन करी ताके थी जल विद्युत तेल जल विद्युत का बोलब प्रवाहमान जलधारार गतिशक्ति के कजे लागिए जख टारबाइन के घोड़ाई एवं तार सहाज्ये जो विद्युत उत्पादन करी ताके थी जल शक् जल विद्युत शक्ति थी जल विद्युत शक्ति क्योंकि मन रखते हैं ये शक्ति प्रकल्पे जल के क्योंकि ओपर के नीचे पड़ते दीते हैं तो तुम्हारा जरा माइथने गे निश्चय देखे जो जल अनेक ओपर के नीचे पड़े तेल जखनी जल ओपर के नीचे पड़े तरह मध्य विपुल परिमाण शक्ति संचय था शक्ति के कजे लागिए टारबाइन के घोड़ाई एवं जेमन जेमन टारबाइन घरे तरह सहाज्ये विद्युत उत्पादन है तेल मन रखब ये जल विद्युत क्योंकि किस सुविधा आज सुविधागुलो क्यी प्रथम हे जल विद्युत एक अफुर सम्पद आगे आलोचना कर पुनर्नवीकरण योग्य शक्ति सम्पद सूतरा ये अफुर इनएक्सटेबल एवं टारबाइन घूरिए जलर मध्य जो कन् इनहरेंट एनार्जी आई एनार्जी शक्ति के कजे लागिए जो टारबाइन घूरिए विद्युत उत्पादन करी ये विद्युत उत्पादन प्रक्रिया क्यूँ पल्यूशन फ्री ये क्योंकि दूषणमुक्त एक प्रक्रिया एर सहाज्य क्यों दूषण है ना बाट स्टील द प्रसेस अफ हाइड्रो पावर जेनारेशन इज नट एंटायरलि एनवायरमेंटाली एक्सेप्टेबल दिस इज बिकज द प्रसेस अफ हाइड्रो पावर जेनारेशन रिक्वयार्स द्विल्डिंग अफ माल्टिपार्पास रिवर व्यलि प्रजेक्ट 
and you already know that these multipurpose river valley projects are associated with a lot of environmental problems like deforestation, loss of biodiversity, ousting of local people and their rehabilitation, etc. etc. Tahole Amrajita Deklam, the Jodio Shoktir, Jolobitut, Ba Jolo Shoktir Je Shom Puriman, Zeta Chopurishi. এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে প্রক্রিয়া সেটিও কিন্তু পরিবেশ বান্ধব তা সত্ত্বেও এই ধরনের যে প্রকল্পগুলি আজকে আধুনিক ভারতবর্ষে ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে উঠতে পারছে না নতুন করে আমরা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করার কথা ভাবছি না যেগুলো আছে সেগুলো থাকবে সেগুলো চালু থাকবে সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে কিন্তু নতুন করে আমরা ভাবছি না তার কারণ এই ধরন এই ধরনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করতে গেলে আমাদেরকে ওই ধরনের মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টস তৈরি করতে হবে হ্যাঁ তাহলে যখনই আমরা মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টস বানাবো আমরা আগে দেখেছি এই ধরনের বিশাল আকারে বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়া কিন্তু একেবারেই পরিবেশ বান্ধব নয় সেখান থেকে অরণ্য ভূমি নষ্ট হয় জীব বৈচিত্র্য বিনাশ হয় ওখানকার যে স্থানীয় বাসিন্দা তারা তাদের ঘরবাড়ি হারায় তাদের পুনর্বাস নিয়ে একটি ঝামেলা হয় এবং নানা রকম পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা কিন্তু এই বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যে জড়িত থাকে তাহলে আমরা মনে রাখবো যদিও শক্তিটি অপরিসীম দ্য সোর্স অফ এনার্জি ইজ ইনফাইনাইট যদিও শক্তি অফুরন্ত দ্য সোর্স অফ এনার্জি ইজ ইনএক্সস্টেবল এবং পাওয়ার প্রোডাকশনের যে জায়গাটা সেই জায়গাটা এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি বা পরিবেশ বান্ধব the process of power production is eco friendly but still the process of the dam construction is not at all environmentally friendly jehetu bad nirman prokolpo ti khub ekti poribesh bandho prokriya noy tai amra dekhbo je ei dhoroner prokolpo kintu ajker bharotborsher oto ta jonopriyo noy okay er por ekta question likhe nao ekta question likhe nao what is hydropower what is hydropower jalobidyut kake bole what is hydropower jalobidyut kake bole o sathe continue karo continue with the same question discuss the advantages and disadvantages of hydropower discuss the advantages and disadvantages of hydropower জলবিদ্যুৎ শক্তির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করো জলবিদ্যুৎ শক্তির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করো ঠিক আছে আচ্ছা দিস ক্যান বি আ ফাইভ মার্ক কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অলসো ইউ ক্যান বি আস টু রাইট আ শর্ট নোট অন হাইড্রো পাওয়ার ঠিক আছে জলবিদ্যুৎ শক্তির ওপর কিন্তু টিকাও লিখতে বলা হতে পারে অ্যান্ড ইন কেস ইট কামস অ্যাজ আ শর্ট নোট then you will be uh, uh, what you can say discussing the entire concept of hydropower along with its uh, advantages and disadvantages jodi eti ekti tika akare ashe proshno ti tale jalobiddhur sambandhe ami jototuku bollam ototukui likhbe tar shonge obosshoi subidha ebong oshubidha guli dutoi alochona kore nebe okay after hydropower we shall discuss about geothermal energy ba jake amra banglay boli bhu tapiyo shokti জিওথার্মাল এনার্জি বা যাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি ভূতাপীয় শক্তি আচ্ছা তাহলে লিখে নাও জিওথার্মাল এনার্জি আমি চ্যাট বক্সে টাইপ করে দিচ্ছি আই এম রাইটিং ডাউন দ্য নেম জিওথার্মাল এনার্জি জিওথার্মাল এনার্জি বা যাকে আমরা বাংলায় বলে থাকছি ভূতাপীয় শক্তি now as far as geothermal energy is concerned it is the energy that we harness from the hot rocks present inside the earth's surface so what is geothermal energy geothermal energy is the energy that we harness from the hot rocks present inside the earth now there are several places inside the earth uh, below the ground surface where hot rocks are present so these hot rocks so what we can do if we can uh, force water to come into these hot rocks the water on coming into contact with these hot rocks will turn into steam and that steam 
under pressure can be utilized to rotate a turbine and once we are able to rotate the turbine then we will be able to produce power so what is geothermal energy geothermal energy is the energy that we harness from the hot rocks present inside the earth and what is the principle the principle is that if we can force water to come into contact with these hot rocks then that water on coming into contact with the temperature will uh, uh, gradually be converted into steam and that steam under pressure can be used to rotate a turbine and once we are able to rotate the turbines then we will be able to produce electricity tale bhu tapio shokti amra kake bolchi matir niche ba je kono ushno proshoboner niche je pathor thake sei pathor kintu gorom thake sutrang amader uddeshyo thakbe je jol ke jodi ei gorom pathorer sangosporshe amra ni aste pari তাহলে এই জল বাষ্পীভূত হবে বাষ্পে রূপান্তরিত হবে এবং সেই বাষ্পকে আমরা যদি আন্ডার প্রেশার কাজে লাগিয়ে টারবাইনকে ঘোরাতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করব এবং যেহেতু যেহেতু এই বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়াটার মধ্যে আমরা ভূগর্ভস্থ তাপকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করি তাই এটিকে বলা হয় ভূতাপীয় শক্তি তাই এটিকে কি বলা হয় ভূতাপীয় শক্তি সো ইন আওয়ার কান্ট্রি দেয়ার আর সেভারাল স্পটস অর ন্যাচারাল গিজার্স দ্যাট আর প্রেজেন্ট ফর এক্সাম্পল ইন মণিকারণ ইন কুল্লু ইন সোহানা এটসেট্রা এটসেট্রা তাহলে আমাদের দেশে বেশ এরকম কিছু জায়গা আছে যেখানে কিন্তু এই ধরনের প্রাকৃতিক গিজার উপস্থিত আছে যেমন মণিকরণ কুল্লু সোহানা ইত্যাদি ইত্যাদি সো ইফ ইউ লুক ইন টু দ্য ওয়ার্ল্ড ইন কান্ট্রিজ লাইক নিউজিল্যান্ড ইন কান্ট্রিজ লাইক ইউএসএ দে আর অলসো হার্নেসিং দ্য এনার্জি প্রেজেন্ট ইন দ্য হট রকস অফ দ্য আর্থ তাহলে দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা বা নিউজিল্যান্ডের মতো দেশগুলির দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাবো তারাও কিন্তু এই ধরনের ভূতাপীয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে সো দিস জিওথার্মাল এনার্জি এগেইন হ্যাজ আ লট অফ অ্যাডভান্টেজেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ লট অফ ডিসঅ্যাডভান্টেজেস সো দ্য অ্যাডভান্টেজেস ইফ ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ ইটস দ্যাট ইটস এ রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জি অ্যান্ড ইট ইজ ইন এক্সহস্টেবল তাহলে ভূতাপীয় শক্তিরও কিন্তু প্রচুর সুবিধা এবং অসুবিধা দুটি আছে তাহলে প্রথম যে দুটি সুবিধার কথা আমরা বলতে পারি সেগুলির মধ্যে পড়ছে তোমার যেমন ধরো এটি একটি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্পদ এটি অফুরন্ত অ্যান্ড জিওথার্মাল এনার্জি ইজ ডেফিনেটলি ইকো ফ্রেন্ডলি জিওথার্মাল এনার্জি ইজ ইকো ফ্রেন্ডলি দ্য প্রসেস অফ পাওয়ার প্রোডাকশান ইজ ইকো ফ্রেন্ডলি তাহলে এটি একটি পরিবেশ বান্ধব শক্তি প্রকল্প শক্তি সম্পদ বাট ডেফিনেটলি ইট হ্যাজ সেভারাল ডিসঅ্যাডভান্টেজেস তাহলে ভূতাপীয় শক্তির যে শুধুমাত্র সুবিধা আছে তা নয় তার অসুবিধাও আছে তাহলে তার অসুবিধাগুলো কি কি ওয়াট আর ইটস বেসিক ডিসঅ্যাডভান্টেজেস সো দ্য ইনিশিয়াল কস্ট অফ অপারেশ ইনস্টলেশন অ্যান্ড অপারেশন ইজ কোয়াইট হাই ঠিক আছে তাহলে প্রাথমিকভাবে এই গোটি গোটা প্রক্রিয়াটাকে ইনস্টল করতে এটিকে চালু করতে কিন্তু যথেষ্ট এটি একটি ব্যয়বহুল বিষয় সো ইনিশিয়াল কস্ট অফ ইনস্টলেশন অ্যান্ড প্রোডাকশান ইজ প্রিটি হাই অ্যান্ড দেন অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য প্রেজেন্ট ডে টেকনোলজি দ্যাট উই ইউজ ইন দ্য কন্টেক্স অফ জিওথার্মাল এনার্জি ইজ দ্যাট the production potential is also not up to our expectation so the production cost is high and at the same time the production potential is also not up to our expectation tale utpadan kharcha jemon beshi eki sathe amra dekhbo utpadan khomotao kintu sholpo utpadan khomotao kintu ei projuktir sholpo and very importantly we need a better technology to utilize this energy source otherwise the cost will make this energy source unpopular tale amader ke aro unnato projuktir sahajje bhutapiyo shokti ke byabohar korte shikhte hobe ta na hole ei bhutapiyo shokti ke kaaje lagiye amra je biddut utpadan korchi tar kharoch bipul bere jabe tar utpadan khomotao kintu alpo এবং এই সমস্ত কারণে আমরা দেখব যে উই নিড আ বেটার টেকনোলজি উই নিড আ বেটার টেকনোলজি আচ্ছা 
after talking about uh, geothermal energy so just write down a question write down a question what is geothermal energy what is geothermal energy bhutapiyo shakti kake bole bhutapiyo shakti kake bole same question discuss the advantage and disadvantage of geothermal energy discuss the advantage and disadvantage of geothermal energy bhutapiyo shaktir suvidha o asuvidha guli alochona koro bhutapiyo shaktir suvidha o asuvidha guli alochona koro okay uh, and then this question can also come as a short note ei aki proshno kintu tika akareo aste pare ha je bhutapiyo shaktir opor right a short note on geothermal energy but tika likho bhutapiyo shaktir opor ekti tika likho tahole if it comes as a short note you will include the entire content along with its advantage as well as disadvantage okay next we shall move into uh, what we call as biomass energy next we shall move into what we call as biomass energy ba jake amra banglay boli jib bhorer shakti jake amra banglay boli jib bhorer shakti biomass energy যাকে আমরা বাংলায় বলছি জীব ভরের শক্তি বা জৈব শক্তির ব্যবহার বা জৈব শক্তি জীব ভরের শক্তি ঠিক আছে ওকে নাও অ্যাজ ফার অ্যাজ বায়োমাস ইজ কনসার্ন লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইজ বায়োমাস সো রিমেম্বার বায়োমাস ইজ প্র্যাকটিক্যালি দ্য কার্বন রিচ অর্গ্যানিক ম্যাটার হুইচ ইজ প্রডিউসড by plants and animals tale what is biomass biomass is practically the carbon rich organic matter which is produced by the plants and animals tale jib bhor amra kake bolchi eti ekti carbon samriddho organic bostu jeta kar kach theke pai jeta amra muloto pai amader udbhid ba pranir kach theke tale what does biomass include it includes wood kaath porber moddhe ক্রপ রেসিডিউস ক্রপ রেসিডিউস মধ্যে তোমার এই চাষের জমিতে যে কেটে নেওয়া চা তোমার ফসল কেটে নেওয়ার পর যেটা মাঠে পড়ে থাকে দেন ইট উইল ইনক্লুড ক্যাটল ডাং অ্যান্ড ম্যানিওর ঠিক আছে পশু পানির যে বর্জ্য সেইটা ইট উইল ইনক্লুড সিওয়েজ নোংরা জল ইট উইল ইনক্লুড দ্য এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট এটসেট্রা চাষের জমি থেকে যে ওয়েস্ট প্রোডাক্টসগুলো বেরোচ্ছে সেইগুলো ঠিক আছে সো দিজ আর অল ইনক্লুডেড ইন বায়োমাস সো বায়োমাস ইজ প্র্যাকটিক্যালি অর্গ্যানিক মেটিরিয়াল উইচ ইজ অবটেন্ড ফ্রম প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস ইট ইনক্লুডস প্লান্ট অ্যান্ড অ্যানিমেল ওয়েস্ট টিম্বার অ্যানিমেল অ্যান্ড প্লান্ট ডাং এটসেট্রা এটসেট্রা সো দিস বায়োমাস এনার্জি ইজ ইউজড ইন আ ভ্যারাইটি অফ ওয়েস তাহলে এই যে জীবভরের শক্তি সেটাকে কিন্তু বিভিন্ন রকমভাবে ব্যবহার করা হয় ন দ্য ফার্স্ট ওয়ে বাই উইচ বায়োমাস ইজ ইউটিলাইজ ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ এনার্জি প্লান্টেশনস তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি দ্য ফার্স্ট ওয়ে বাই উইচ উই ইউটিলাইজ বায়োমাস ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ এনার্জি প্লান্টেশনস তোমরা নোট করে নাও এনার্জি প্লান্টেশনস এনার্জি প্লান্টেশন ঠিক আছে সো হোয়াট ইজ এনার্জি প্লান্টেশন নাও দেয়ার আর সার্টেন প্লান্টস দেয়ার আর সার্টেন ক্রপস উইচ উই ক্যান গ্রো ফর দ্য পারপাস অফ বার্নিং দেম টু গেট এনার্জি ফর এক্সাম্পল দেয়ার আর সাম ফাস্ট গ্রোয়িং ট্রিজ লাইক পপলার like cotton wood there are some uh, non woody plants like uh, say uh, sugar cane then there are some aquatic weeds like water hyacinth etc which grow really fast and once they grow they can be cut and they can be burnt to produce energy they can be burnt to produce energy so either you can utilize these crops directly by burning them or you can convert them to burnable gas or you can convert them into fuels by fermentation so what is an energy plantation an energy plantation is an agricultural activity where some 
फास्ट ग्रोइंग वुडी और नॉन वुडी ट्रीज आर कल्टिवेटेड वुडी और नॉन वुडी ट्रीज आर कल्टिवेटेड वाई आर दे कल्टिवेटेड दे आर कल्टिवेटेड सो दैट दीज ट्रीज और विच में भी वुडी और नॉन वुडी दीज प्लांट्स विच में भी वुडी और नॉन वुडी सो दैट दे कैन बी कट एंड बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी सो आई दर यू कैन बर्न दैम टू प्रोड्यूस एनर्जी और मे बी और मे बी वी कैन कन्वर्ट दैम to uh, burnable gas or maybe we can ferment uh, ferment them uh, thereby converting it into fuel hmm? thereby converting it into fuel tahole ei je energy plantation gulor kotha amra bolchi ha so sei energy plantation gulo ki eti practically ekti chasher prokolpo to sei chasher prokolpe amra ki korchi amra emon kichu gach jeta kashto jukto hote pare ba kashto chhara hote pare के ग्रो करी चाष करी जगह खूब फास्ट ग्रोईंग खूब ताड़ाड़ी बेड़े उठते परे तेल उद्देश्य क्यों जी तड़ाड़ी बेड़े उठबे से ही गाचगुली के केटे तर के पुड़िए तक पुड़िए तर का एनार्जी पा कि ए रखमो करा जो पे जदि देखा जा पोड़ानोटा कि प्रब्लेम्स हे उपयुक्त उपयुक्त प्रजुक्त मध्यमे तक गैस रूपान्तरित करते अक्सिजेर एबसेंसे तक फार्मेंट कर फुएल जालानी उत्पादन करते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन एनार्जी प्लान्टेशन नाउ द नेक्स्ट वे बै उच वी कैन यूटिलइ बोमास एनार्जी इज बै ग्रोईंग पेट्रो क्रप आबादी लिखी पेट्रो क्रप पेट्रो क्रप ठीक है पेट्रो क्रप शर्टे बोल अने के पेट्रोलियम क्रप्सो बोलते परे सो व्हाट आर दिस पेट्रो क्रप्स एक्चुअलि नाउ देर आर सार्टन व्हाट यू कैन से लैटिक्स कंटेनिंग प्लान्स उच बिलंग टू द फैमिली यू फोर बियज उच बिलंग टू द फैमिली यू फोर बियज तेल लिखे दीची लैटिक्स बियरिंग लैटिक्स बियरिंग यू फोर बियज लैटिक्स मैं रबार बियरिंग बोलते रबार बियरिंग यू फोर बियज इू पी एच ओ आर बी आई एस लैटिक्स बियरिंग यू फोर बियज नाउ दिज प्लान आर रिच इन हाइड्रोकार्बन्स दिज प्लान आर रिच इन हाइड्रोकार्बन्स एंड आंडार सूटेबल टेम्पारेचर एंड प्रेसर फ्रम दिज प्लान उ कैन इल्ड अएल उ कैन इल्ड अएल एंड दिस अएलि मेटेरियल which we are obtaining from these latex bearing plants like uh, the euphorbias etc they can be used in engines and they may be refined to produce some kind of a diesel or petrol and because they are obtained from biological plants so they are called also called as biodiesel that is why they are also called as biodiesel d i e S E L. That is why they are also called as biodiesel. So, what is biodiesel? Biodiesel is practically a form of diesel which we obtained from petro crops, particularly crops, uh, plants, and trees which are latex bearing, uh, belonging to the family Euphorbiaceae. And these plants are rich in hydrocarbons. under suitable temperature and pressure from these plants we can extract oil which on purification and uh, what you can say uh, repeated uh, processing will give you oil and diesel and hence we call them as biodiesel tale petro crop bostu ti ki petro crop o kintu ek dhoroner energy giving crop kintu sei crops guli ke amra sorashori burn kori na amra ki kori जमन जमन धर यूफोरबियस यूफोरबियस फैमिल जो गाचगुली है जगह थे रबार जतियों लैटेक्स जतियों प्रोडक्ट पाई तक उपयुक्त परिमाण टेम्पारेचर एवं उपयुक्त परमाण चपे आवत रखते पर तर का किलि सबसटेंस तैलक्त मेटेरियल बार करते तैलक्त वस्तुटी जो पेलम से जो पर्याप्त परमाण परशोधन से डिजेल उत्पादन करते जेहेतु ये डिजेल 
বায়োলজিক্যাল প্লান্টস থেকে আমরা বার করলাম এই জন্য এই ডিজেলকে কি বলা হয় বায়ো ডিজেল সো বিকজ সাচ ডিজেল ইজ অফ বায়োলজিক্যাল অরিজিন দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর কলিং ইট অ্যাজ বায়ো ডিজেল তাই আমরা এটাকে বলবো বায়ো ডিজেল ওকে তাহলে এইটা গেল সেকেন্ড কনসেপ্ট বাই উইচ উই ক্যান ইউটিলাইজ বায়ো মাস এনার্জি নাও দ্য থার্ড কনসেপ্ট ইজ টু ইউটিলাইজ এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড আরবান ওয়েস্ট ইউ টু ইজ টু ইউটিলাইজ এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড আরবান ওয়েস্ট নাও ইফ ইউ লুক ইন টু দ্য এগ্রিকালচারাল সেক্টর ইট প্রডিউসেস সেভারাল কাইন্ডস অফ ওয়েস্ট লাইক ক্রপ রেসিডিউস ব্যাগাজি ব্যাগাজি মানে সুগার ক্যান রেসিডিউস দেন ইউ হ্যাভ কোকোনাট শেলস কটন স্টকস এটসেট্রা এটসেট্রা নাও দিজ এগ্রিকালচারাল রেসিডিউস দে ক্যান বি ডাইরেক্টলি বার্নড টু প্রডিউস এনার্জি now if you think of uh, say animal dung or if you think of the wastes of the fishery industry or the poultry waste etc they all contain uh, biology uh, they all contain organic material which can definitely be burnt to produce heat which can definitely be burnt to produce heat acha now acha eta ke ei thor এটাকে এই থর র্যাগনা রকটা এটাকে ওটাকে ওই থর র্যাগনা রক না কি দেখতে পাচ্ছি যারা যারা অসভ্যতা আমি করবে আমি কিন্তু তাদেরকে ক্লাস থেকে বার করে দেবো ওই একজনকে কিন্তু বার করে দিলাম আচ্ছা কেউ যদি অসভ্যতা আমি করে তোমরা আমাকে কাইন্ডলি জানাবে হ্যাঁ আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে দেবে আমি তাদেরকে ক্লাস থেকে আউট করে দেবো ঠিক আছে আর সবাইকে বলছি ক্লাসে কনসেনট্রেট করো হুম সবাইকে বলছি ক্লাসে কনসেনট্রেট করো আর ইফ এনি ওয়ান ইজ ইউজিং সাম অ্যাবিউজিভ ল্যাঙ্গুয়েজ অর অবসিন ল্যাঙ্গুয়েজ প্লিজ ইনফর্ম মি ওভার দ্য চ্যাট বক্স আই উইল ডেফিনেটলি থ্রো দ্যাট পার্সন আউট আর তারপরেও অসভ্যতা আমি হলে আমাকে তার নাম বলবে আই উইল রিপোর্ট ইট টু দ্য এইচওডি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য প্রিন্সিপাল স্যার হুম উই উইল নট টলারেট এনি নন সেন্স ইন দ্য ক্লাস ওকে লেট আস কন্টিনিউ লেট আস কন্টিনিউ জাস্ট ফরগেট ইট অ্যান্ড লেট আস কন্টিনিউ ব্যাক টু দ্য ক্লাস ওকে সো অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং দ্যাট অল দিজ আরবান অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট all these urban and agricultural waste they definitely contain a lot of organic material ei je somosto nagorik borjo bolo ba krishi khetro theke je utpadito borjo sei somosto dhoroner borjer moddhe kintu bipul poriman amra dekhbo organic material ache so if we burn these wastes we can produce energy if we can burn these wastes if you burn crop residues if you burn sugar cane residues if you burn the urban waste uh, we can definitely produce energy so this is also another way by which we can produce energy tar mane ei je utpadito borjo jeta tomar krishi khetro theke utpadan hok ba nagorik je borjo ei borjo guli ke jodi amra dohon korte pari tar madhyome kintu amra definitely shokti utpadan korte parbo amra kintu shokti utpadan korte parbo tale ei je tinti prokolpo ba prokriya amra jante parlam je energy plantations পেট্রো ক্রপস অ্যান্ড এগ্রিকালচার অ্যান্ড আরবান ওয়েস্ট এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড আরবান ওয়েস্ট দিজ দিজ আর দ্য থ্রি প্রমিনেন্ট ওয়েস বাই উইচ উই ক্যান ইউটিলাইজ বায়োমাস এনার্জি তাহলে এই তিন ধরনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু জীবভরের শক্তিকে ইউটিলাইজ করতে পারি বাট স্টিল দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ে বাই উইচ উই ক্যান ইউটিলাইজ দ্য এনার্জি কন্টেন্ট ইন দ্য বায়োমাস দ্যাট ইজ বায়োগ্যাস দ্যাট ইজ বায়োগ্যাস হুম দ্যাট ইজ বায়োগ্যাস ওকে তাহলে লেট আস নাও বিগিন আওয়ার ডিসকাশন উইথ বায়োগ্যাস ওকে নাও সি ইফ আই এম টকিং অ্যাবাউট এনার্জি প্লান্টেশনস অর ইফ আই এম টকিং অফ বার্নিং এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড আরবান ওয়েস্ট so the process of burning 
is always a pollutive process তাহলে যদি আমরা energy plantations থেকে যা উৎপাদন করছি তাকে যদি দহন করি বা তোমার কৃষি ক্ষেত্র থেকে যে বর্জ্য বা নাগরিক যে বর্জ্য সেই বর্জ্য যদি আমরা দহন করি সেখান থেকে শক্তি উৎপাদন হবে এটা ঠিক কিন্তু এই যে দহন কার্য এই দহন কার্য কিন্তু কখনোই পরিবেশ বান্ধব নয় সো দিস প্রসেস অফ বার্নিং অ্যান্ড কম্বাসন ইজ নট অ্যাট অল এনভায়রনমেন্টালি ফ্রেন্ডলি ইট ইজ নট অ্যাট অল এনভায়রনমেন্টালি ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড ইট কজ ইজ এ লট অফ এয়ার পলিউশন তাহলে এই দহন কার্য কিন্তু একদমই পরিবেশ বান্ধব নয় এবং এই দহন কার্য থেকে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু দূষণ হতে থাকে এখান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু দূষণ হতে থাকে সো উই হ্যাভ ফাউন্ড আ বেটার টেকনোলজি দ্যাট ইজ কনভার্টিং ইট ইন টু বায়োলজিক্যাল গ্যাস সো ইফ উই কনভার্ট ইন টু বায়োলজিক্যাল গ্যাস অর উইচ উই কল অ্যাজ বায়ো গ্যাস দ্যাট ইজ আ মাচ বেটার অল্টারনেটিভ অ্যান্ড টেকনোলজি তাহলে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে দহন কার্য প্রক্রিয়াটা আমরা জানলাম এটা দূষণকারী এখান থেকে বায়ু দূষণ হয় এবং বিপুল পরিমাণ ছাই উৎপাদন হয় সেখান থেকেও দূষণ হয় তাহলে আমরা কি করলাম এই বর্জ্যগুলিকে বায়ো গ্যাসে রূপান্তরিত করলাম সো উই আর কনভার্টিং দিস ওয়েস্ট ইন টু বায়ো গ্যাস সো দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট উইল অটোমেটিক্যালি অ্যারাইজ হোয়াট ইজ বায়ো গ্যাস সো রাইট ডাউন আ কোয়েশ্চেন রাইট ডাউন আ কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ বায়ো গ্যাস হোয়াট ইজ বায়ো গ্যাস What are the advantages of biogas? What are the advantages of biogas? ठीक है तेल जरा बांगल् लिखो लेखो बायोगस का बोले बायोगस का बोले बायोगस व्यवहार सुविधागुली आलोचना करो बायोगस व्यवहार सुविधागुली आलोचना करो ঠিক আছে ওকে নাও রিমেম্বার বায়োগ্যাস ইজ আ মিক্সচার অফ মিথেন কার্বন ডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেন অ্যান্ড হাইড্রোজেন সালফাইড তাহলে হোয়াট ইজ বায়োগ্যাস বায়োগ্যাস ইজ আ মিক্সচার অফ মিথেন কার্বন ডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেন অ্যান্ড হাইড্রোজেন সালফাইড বাট দ্য মেজর কনস্টিটুয়েন্ট অফ বায়োগ্যাস ইজ মিথেন দ্য মেজর কনস্টিটুয়েন্ট অফ বায়োগ্যাস ইজ মিথেন তাহলে বায়োগ্যাস কিন্তু একটি সংমিশ্রণ বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ কি কি গ্যাস যেমন মিথেন গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেন সালফাইড কিন্তু যদিও বায়োগ্যাস এক বিভিন্ন গ্যাসের একটি গ্যাসীয় সংমিশ্রণ তা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারবো বায়োগ্যাসের সংমিশ্রণে যে গ্যাসটি সর্বাধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে সেটি হচ্ছে মিথেন তাহলে বায়োগ্যাসে মূলত যে গ্যাসীয় উপাদানটি আমরা পাই দ্যাট ইজ মিথেন সো মিথেন ইজ দ্য প্রিন্সিপাল কনস্টিটুয়েন্ট অফ বায়োগ্যাস সো নাও দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট উইল অটোমেটিক্যালি অ্যারাইজ দ্যাট হাউ ইজ বায়োগ্যাস প্রডিউসড সো বায়োগ্যাস ইজ প্রডিউসড বাই দ্য অ্যানেরোবিক ডিকম্পোজিশন অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড প্লান্ট ওয়েস্ট সো আই এম রিপিটিং হাউ ইজ বায়োগ্যাস প্রডিউসড বায়োগ্যাস ইজ প্রডিউসড বাই দ্য অ্যানেরোবিক ডিকম্পোজিশন অর অ্যানেরোবিক ডিগ্রেডেশন অফ প্লান্ট অ্যান্ড অ্যানিম্যাল ওয়েস্ট অ্যান্ড অ্যানেরোবিক ডিগ্রেডেশন মিন্স টু ডিগ্রেড দ্যাট প্লান্ট অ্যান্ড অ্যানিম্যাল ওয়েস্ট ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন বাই সাটেন মাইক্রো অর্গানিজম সো হোয়াট ইজ অ্যানেরোবিক ডিগ্রেডেশন অ্যানেরোবিক ডিগ্রেডেশন ইজ দ্য ডিগ্রেডেশন অর ডিকম্পোজিশন অফ দ্যাট ওয়েস্ট ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন বাই সার্টেন বায়োলজিক্যাল অর্গানিজমস তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন যেটা দাঁড়ালো যে আমরা এই বায়োগ্যাস উৎপাদন করি কি করে এই বায়োগ্যাস আমরা মূলত অ্যানেরোবিক ডিগ্রেডেশনের মাধ্যমে উৎপাদন করি ডিগ্রেডেশন বা ডিকম্পোজিশন মানে হচ্ছে বিয়োজন প্রক্রিয়া ডিগ্রেডেশন বা ডিকম্পোজিশন মানে বিয়োজন তাহলে যখনই আমরা এই অর্গ্যানিক বর্জ্যকে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে বিয়োজন করব কিছু অনুজীবের সাহায্য নিয়ে তখনই কিন্তু বায়োগ্যাস উৎপাদন হবে তাহলে বায়োগ্যাস উৎপাদন হয় কি করে যখনই আমরা এই কার্বন রিচ এই অর্গ্যানিক বর্জ্যকে 
অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে কিছু অনুজীবের সাহায্য নিয়ে বিয়োজন করব তখনই আমরা বায়োগ্যাস উৎপাদন করতে পারব বাট দিস বায়োগ্যাস ডেফিনেটলি হ্যাজ আ হিউজ পোটেন্সিয়াল ইন আওয়ার কান্ট্রি ওয়াই ওয়াই ইজ বায়োগ্যাস হ্যাভিং আ ম্যাসিভ পোটেন্সিয়াল ইন ইন্ডিয়া দিস ইজ বিকজ ইন্ডিয়া has the largest cattle population in the world and the major raw material for producing biogas is cattle dung and since india has the largest cattle population in the world that is why the production of electricity from biogas has a massive future as far as india and its economy is concerned tale amra dekhbo je biogas utpadoner jonno amader muloto kintu ক্যাটল ডাং লাগে হুম ক্যাটল ডাং লাগে তাহলে ক্যাটল ডাং এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখব যে যেহেতু ভারতবর্ষে আমাদের যে পশুর সংখ্যা সেটা সব সর্বাধিক ভারতবর্ষে পশুর সংখ্যা যেহেতু সর্বাধিক তাই আমরা বলতে পারব যে আমাদের দেশে বায়োগ্যাসের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের ভবিষ্যৎ খুবই ভালো বিকজ ইন্ডিয়া হ্যাজ দ্য লার্জেস্ট ক্যাটল পপুলেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওকে now let us discuss the advantages of biogas acha anaerobic degradation ta ami arekbar bolchi anaerobic degradation is the degradation of organic material in the absence of oxygen using microbes tale what is anaerobic degradation it is the degradation of organic material in the absence of oxygen utilizing certain microbes tale anaerobic biojon ki eti amon ekti biojon prokriya jeti oxygen er anuposthitite kichu nirdishto onujib ke kaaje lagiye kora hoy thik ache acha now let us ei ei ta abar ke hero alam ei ei bhabe class disturb korle porabo ki kore কি অসভ্য দামে হচ্ছে এগুলো এই হিরো আলম কে আছে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও এরা কেন আসছে আমি তো বুঝতে পারছি না ক্লাস করার যখন উদ্দেশ্য নেই জোর যার তো নেই ঠিক আছে ও চলে গেছে ওকে ওকে চলে গেছে ঠিক আছে ওকে নাও লেট আস বিগিন আওয়ার ডিসকাশন উইথ দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ বায়োগ্যাস এইবার আমরা আচ্ছা একটা ডাউট এসছে আমি একটু ডাউটটাকে ক্লিয়ার করে দিই তারপরে এগোচ্ছি আচ্ছা বায়োগ্যাস ইজ আ মিক্সচার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন হাইড্রোজেন অ্যান্ড হাইড্রোজেন সালফাইড আমি লিখে দিচ্ছি আই এম রাইটিং ইট অ্যান্ড হাইড্রোজেন সালফাইড এস ইউ এল পি এইচ আই ডি ই অ্যান্ড হাইড্রোজেন সালফাইড ঠিক আছে ওকে now let us begin our discussion now biogas remember it is a clean non polluting and a cheap source of energy tale ei je biogas er kotha amra bolchi eti kintu ekti shochcho shokti sampad eti theke dushon hoy na er utpadon prokriya kintu dushon nei ebong er utpadon tiyo kintu sosta tale biogas is a clean burning energy because when you burn methane you produce only carbon dioxide the process of biogas production is non polluting and definitely it is cheap apart from that biogas helps in the management of animal dung so because india has the largest cattle population in the world so there is a massive problem with the management of dung cattle dung so if we can utilize this cattle dung for producing biogas then this will provide a definite uh, what you can say solution to the management of cattle dung to the management of cattle dung tahole ei je poshur borjo jehetu bharatborshe poshur sankha bishwe sarbadik tale je poshur borjo ei borjer upojukto byabosthapona ta kintu ekti brihot samoshya bharatborshe tale amra jokhoni তোমার বায়োগ্যাস উৎপাদন করব আমরা যখনই বায়োগ্যাস উৎপাদন করব এই বর্জ্যের ব্যবস্থাপনাও কিন্তু তার সাথে সাথে চলতে থাকবে না দ্য থার্ড অ্যাডভান্টেজ ইজ ওয়েন এভার উই আর প্রডিউসিং বায়োগ্যাস ওয়েন এভার উই আর প্রডিউসিং বায়োগ্যাস আফটার দ্য এনেরোবিক ডিকম্পোজিশন ইজ ওভার 
the leftover sludge becomes a fertilizer so when we are degrading that uh, uh, animal waste uh, no, india in india it is also popularly called as gobar gas so because gobar or animal dung or cow dung is a very popular fuel as far as biogas production is concerned but when we degrade that gobar in the absence of oxygen that is anaerobically the leftover and degraded gobar becomes a fertilizer which is uh, quite rich in uh, nitrogen and it's rich in phosphorus etc etc tahole je biogas amra utpadan kori bharotborshe biogas ke aro jonopriyo bhabe kintu gobar gas bola hoy tahole mone rakhte hobe ei gobar gas ke jokhon amra anaerobically er biojon korai sekhan theke biogas utpadan hoy tahole ei je biojito gobar jeta pore thaklo sheti keo kintu amra চাষের জমিতে ফার্টিলাইজার হিসেবে কিন্তু কাজে লাগাতে পারি কারণ তার মধ্যে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে ফসফরাস থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি সো বায়োগ্যাস হ্যাজ সেভারাল অ্যাডভান্টেজেস ইট ইজ এ ক্লিন ফুয়েল ইট ইজ এ নন পলিউটিং ফুয়েল দ্য প্রসেস অফ বায়োগ্যাস প্রোডাকশান ইজ চিপ অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট দ্য স্লাজ লেফট ওভার আফটার দ্য ডিগ্রেডেশন অফ দ্যাট গোবার ইট ইজ অলসো আ সোর্স অফ ফার্টিলাইজার and then biogas helps in the waste management particularly the management of cattle dung tale biogas er subidha ki eti clean shochcho non polluting dushon kari noy sosta cheap that is sosta du number amra ki dekhlam je pore thaka gobor ta biojoner por shetiyo kintu ekti fertilizer hisebe kaaje lagate pari তিন নম্বর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বায়োগ্যাস উৎপাদনের মূল র মেটেরিয়াল কিন্তু তোমার গোবর সুতরাং এই গোবর সংক্রান্ত যে বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা সেটিকে কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে করতে পারি যদি বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প ডে বাই ডে আরও পপুলার হতে থাকে ঠিক আছে ওকে নাও আফটার টকিং অ্যাবাউট বায়োগ্যাস দ্য নেক্সট থিং উইথ উইচ উই শ্যাল টক about that is biofuels that is biofuels acha ami likhe dicchi i am writing down the name of the topic biofuels biofuels thik ache banglay jara likcho tara likhe nao joibo shokti jara banglay likcho tara likho joibo shokti জৈব শক্তি লিখে নাও বায়োফুয়েলস বা জৈব শক্তি ওকে নাও অ্যাজ ফার এস বায়োফুয়েলস আর কনসার্ন নাও অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ আ বায়োফুয়েল নাও অ্যাজ ফার এস বায়োফুয়েল ইজ কনসার্ন নাও বায়োমাস ক্যান বি ফারমেন্টেড টু প্রডিউস অ্যালকোহলস লাইক সে মিথানল ইথানল এটসেট্রা and these alcohols which are obtained by fermenting biomass is what we call as biofuel so what is a biofuel biofuels are produced by fermenting biomass and whenever we ferment biomass that is we break down biomass anaerobically we can get alcohols like ethanol and methanol so when such biologically produced alcohols are used as a fuel then we call it or refer to it as a biofuel tale biofuel amra kake bollam joibo je bostu jokhon amra bibhinno prokriyakoroner madhye take alcohol e rupantorito kori jemon dhoro ethanol ba methanol ebong sei je joibo bostu theke amra je ইথানল বা মিথানল পেলাম তাকে যখন আমরা জ্বালানি রূপে ব্যবহার করি তখনই সেই জ্বালানিকে আমরা বলে থাকি জৈব জ্বালানি বা বায়োফুয়েল বা অনেক সময় একে জৈব শক্তিও বলা হয় অনেক সময় একে জৈব শক্তিও কিন্তু বলা হতে পারে না দেয়ার আর সেভারাল সাবস্টেন্সেস ফ্রম উইচ উই ক্যান প্রডিউস সাচ অ্যালকোহল for example these are carbohydrate rich substances like uh, sugar cane corn etc etc tahole bibhinno sharkara jatiyo je bostu guli ache jemon dhoro sugar cane ak 
এই জাতীয় বস্তুকে যখন আমরা ফার্মেন্টেশন করি ঠিক আছে বা ধরো চাল কর্ন ইত্যাদি যখনই আমরা এদেরকে ফার্মেন্টেশন করি সেখান থেকে কিন্তু আমরা অ্যালকোহলস উৎপাদন করতে পারি অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্টিংলি বায়োফুয়েলস আর ক্লিন বার্নিং অ্যান্ড নন পলিউটিং সো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ অফ বায়োফুয়েলস দ্যাট ইট ইজ ক্লিন বার্নিং অ্যান্ড ইট ইজ নন পলিউটিং তাহলে এই যে বায়োফুয়েল বা জৈব ফুয়েল বা জৈব জ্বালানির কথা আমরা বলছি এটি কিন্তু স্বচ্ছভাবে জলে ক্লিন বার্নিং কোনো রেসিডিউজ থাকে না যেমন ইফ ইউ বার্ন কোল ইউ উইল লিভ বিহাইন্ড অ্যাশ সো দ্যাট ইজ নট ক্লিন বার্নিং বাট ইফ ইউ বার্ন বায়োফুয়েলস ইট ইজ ক্লিন বার্নিং তাহলে আমরা যখন কয়লা পড়াই কয়লাকে পোড়ালে কিন্তু ছাই উৎপাদন হয় কিন্তু যদি আমরা বায়োফুয়েলকে জ্বালাই তার দহন করি সেখান থেকে কিন্তু কোনো রেসিডিউস থাকে না ওই জন্য আমরা বায়োফুয়েলসকে বলি ইট ইজ এ ক্লিন বার্নিং ফুয়েল বাট বায়োফুয়েল হ্যাজ আ প্রবলেম হ্যাঁ দ্য প্রবলেম ইজ ইট হ্যাজ আ লোয়ার ক্যালোরিফিক ভ্যালু বায়োফুয়েলস হ্যাভ আ lower calorific value and because it has a low calorific value আমি একটু টার্মটা লিখে দিচ্ছি যাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ইট হ্যাজ আ লো ক্যালোরিফিক ক্যালোরিফিক ভ্যালু ইট হ্যাজ আ লো ক্যালোরিফিক ভ্যালু সো বায়োফুয়েলস আর ক্যারেক্টারাইজ বাই আ লো ক্যালোরিফিক ভ্যালু সো দ্যাট মিন্স ওয়েন উই বার্ন বায়োফুয়েলস a large amount of biofuels need to be burned only then can we produce sufficient amount of energy tahole biofuels er calorific value khub alpo tar mane amake jodi porchapto poriman tap shekhan theke utpadon korte hoy amake onekta poriman biofuel kintu dohon korte hobe ha acha kon ta repeat korte bolcho bolo kon ta repeat korte bolcho please repeat it je bolle kon jaga ta repeat korbo bolo কোনখানটা রিপিট করব বায়োফুয়েলসের জায়গাটা রিপিট করব কোন পয়েন্টটা একটু আমাকে বলো লিখে দাও চ্যাট বক্সে লেখো চ্যাট বক্সে লেখো কোন পয়েন্টটা রিপিট করব তাহলে আমি রিপিট করে দিচ্ছি বায়োফুয়েলস আচ্ছা ঠিক আছে আমি বায়োফুয়েলসটাই আর একবার রিপিট করে দিচ্ছি আচ্ছা সো আই এম জাস্ট রিপিটিং দ্য পার্ট অফ দ্য বায়োফুয়েলস নাও রিমেম্বার বায়োমাস ইট ক্যান বি ফার্মেন্টেড টু প্রডিউস অ্যালকোহলস নাও দিজ অ্যালকোহলস ওয়েন উই ইউজ ইট অ্যাজ আ ফুয়েল ইট ইজ কলড অ্যাজ আ বায়োফুয়েল ঠিক আছে তাহলে কি বললাম যে যখনই আমরা বায়োমাসকে বা জীবভরকে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে যাই সেখান থেকে আমরা অ্যালকোহল উৎপাদন করতে পারি এবং যখনই এই অ্যালকোহলকে আমরা ফুয়েল হিসেবে ব্যবহার করি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি তখনই তাকে বায়োফুয়েল বলবো আর আরেকটা পয়েন্ট যেটা আমি বললাম যে ক্যালোরিফিক ভ্যালু ওটা নিয়েও কারোর কারোর ডাউট থাকতে পারে না ক্যালোরিফিক ভ্যালু ইজ প্র্যাকটিক্যালি দ্য অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি প্রডিউসড when we burn a unit mass of the fuel say for example how much energy is produced when we burn 1 kg of coal or the energy produced when i burn 1 kg of wood so calorific value is the amount of energy produced when we burn a unit mass of a certain fuel so biofuel has a lower calorific value that is calorific value ek ti tape record কিভাবে আমরা যদি এক কিলো কয়লাকে দহন করি যতটা শক্তি উৎপাদন হবে বা তাপ উৎপাদন হবে সেটাই হচ্ছে কয়লার ক্যালোরিফিক ভ্যালু আমি যদি এক কিলো কাঠ দহন করি যতটা তাপ উৎপাদন হবে সেটাই হচ্ছে তার ক্যালোরিফিক ভ্যালু সো ইন টার্মস অফ ক্যালোরিফিক ভ্যালু বায়োফুয়েল হ্যাজ আ লো ক্যালোরিফিক ভ্যালু সো দিস ইজ ওয়ান অফ ইটস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস বাট স্টিল দেয়ার আর Uh, a few instances where we find that usage of biofuels is gaining popularity particularly say in countries like brazil so in brazil they use a fuel which is called as gaso hall hmm, i'm writing the name of the fuel which is called as gaso hall g a s o h o l gaso hall so what is gaso hall গ্যাসোহল ইজ আ মিক্সচার অফ গ্যাসোলিন অ্যান্ড ইথানল 
so gasohol is a mixture of gasoline and ethanol so this ethanol they are producing from biofuel and gasoline is petrol practically the petrol which we use in our car so if you use only petrol that is you increasing the demand that is increasing the consumption of petrol but if you mix that gasoline with ethanol then the amount of petrol consumption along with the demand of petrol both are going to get reduced tale brazil er moto deshe amra dekhte pai je gasohol namok ekti fuel gasohol namok ekti jalani bipul poriman garite byabohar hoy ebong gasohol bostu ti ki jekhane amra ethanol sei ethanol amra toiri korlam ki kore ethanol ekti biofuel ওই যে তোমার যে শর্করা জাতীয় যে তোমার গাছপালাগুলি তাদেরকে যদি আমরা ফার্মেন্টেশন করি সেখান থেকে আমরা ইথানল উৎপাদন করতে পারবো সেই ইথানলের সঙ্গে গ্যাসোলিনকে মিশিয়ে দিলে গ্যাসো হল তৈরি হয় সো গ্যাসো হল ইজ অলসো গেনিং পপুলারিটি অ্যাজ এ ফুয়েল পার্টিকুলারলি ইন ব্রাজিল নাও ইন দ্য সেম ওয়ে মিথানল ইজ অলসো আ গেনিং পপুলারিটি অ্যাজ এ ফুয়েল মিথানল সো মিথানল ইজ অলসো আ ক্লিন বার্নিং ফুয়েল ইট বার্নস এট এ লো টেম্পারেচার অ্যান্ড ইট ইজ এ নন পলিউটিং ফুয়েল তাহলে গ্যাসোহলের মতো মিথানলও কিন্তু জ্বালানি রূপে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করছে কারণ কি খুব অল্প তাপে এটি জ্বলে ওঠে ক্লিন বার্নিং দূষণ ছড়ায় না এবং যার দরুন আমরা দেখতে পাব যে মিথানলও কিন্তু ফুয়েল হিসেবে জনপ্রিয় এবং এই ইথানল এবং মিথানল দুটিকেই কিন্তু আমরা নিজেদের সুবিধা মতো উৎপাদন করে নিতে পারব সো দিস ফুয়েলস লাইক মিথানল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইথানল উই ক্যান প্রডিউস ইট অ্যাজ অ্যান্ড ওয়েন অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার নিডস বিকজ ইফ উই ফারমেন্ট দ্য বায়োলজিক্যাল মেটিরিয়ালস the carbohydrate rich materials crops etc we can produce the methanol and ethanol and then we can use it as a fuel so with that we come to the end of the renewable sources of energy and in the next class we will begin our discussion with the non renewable energy sources ha amra ajke er sathe amader পুনর্নবীকরণ যোগ্য যে সম্পদগুলি ছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা শেষ করলাম পরের ক্লাসে আমরা পুনর্নবীকরণ অযোগ্য যে শক্তি সম্পদগুলি আছে যেমন কয়লা বা তোমার জ্বালানি তেল ঠিক আছে এইগুলি নিয়ে আমরা পরের ক্লাসে আলোচনা করব আচ্ছা আর একবার সবাইকে বলছি প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল চ্যানেলটার নাম আমি আর একবার লিখে দিচ্ছি তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আজকের ক্লাসের লেকচারটা আমি একটু পরেই আপলোড করে দেবো যারা ক্লাস করতে পারো নি বা তোমার ক্লাসটা আর একবার শুনতে চাও ইউ ক্যান ডেফিনেটলি লিসেন টু দ্য লেকচার ওভার অ্যান্ড ওভার খালি ডেটটা খেয়াল রাখবে যে আজকের ডেটে তোমাদের ক্লাসটা হচ্ছে আজকে টোয়েন্টি ফিফথ জ্যান তাহলে টোয়েন্টি ফিফথ জ্যানে হয়তো দেখবে দুটো ভিডিও থাকতে পারে বা তিনটে ভিডিও থাকতে পারবে ভিডিওগুলো ক্লিক করবে দেখবে আমি ডেসক্রাইব করে দিই যে ভিডিওতে কী কন্টেন্ট আছে সেই কন্টেন্টটা দেখলে তুমি মনে করতে পারবে যে তোমার আজকের ক্লাসে কি কি পড়ানো হয়েছে সেই মতো তুমি ভিডিওটাকে রিপিটেডলি শুনতে পাবে ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে উইল বি ইউটিলাইজিং আওয়ার ইনফরমেশন টেকনোলজি ঠিক আছে উইথ দ্যাট উই কাম টু দ্য এন্ড অফ টু ডেজ ক্লাস সো উই মিট এগেন নেক্সট মানডে আর পাস কোর্সের ক্লাস মানে প্রোগ্রামে স্টুডেন্টসদের ক্লাস কিন্তু টিউজডে হয় হ্যাঁ টিউজডে দুটো থেকে হয় মানডে কিন্তু অনার্স স্টুডেন্টসদের বিএ অনার্সদের ক্লাস থেকে ওকে আচ্ছা চ্যানেলের নাম লিখে দিয়েছি দেখো বেসিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট বাই সায়ন্তন দত্ত দেখো চ্যানেলের নাম আমি লিখে দিলাম এক্ষুনি হুম দেখে নাও ওখান থেকে চ্যানেলের লিঙ্কটা আমি একবার শেয়ার করে দিচ্ছি কিন্তু তোমাদের গ্রুপে দেওয়া আছে মোস্ট প্রবাবলি তোমাদের গ্রুপে দেওয়া আছে চ্যানেলের লিঙ্কটা তো ওখান থেকে তুমি লিঙ্কটা পেয়ে যাবে ওকে তাহলে উইথ দ্যাট আই এম এন্ডিং দ্য ক্লাস বাই